Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Ontem nós tentamos fazer uma live, até começamos, mas infelizmente é, o Instagram, não sei, tornou-se instável, alguma coisa aconteceu por lá e não foi possível a gente, então, transmitir ontem. Mas hoje nós estamos aqui de volta, pela graça do Senhor, e para compartilhar algo com você e também para dar algumas informações, amém? E a principal informação que eu preciso dar para você é que, nesse domingo, nós começamos o nosso jejum de 21 dias. Então, como você sabe, nós temos o costume de fazer dois jejuns por ano, e esse agora, do primeiro semestre, vai começar no domingo. Mas é, o compartilhamento das lições nós começamos na segunda-feira, porque todo jejum nós temos um devocional diário, e esse não vai ser diferente, nós teremos um livro, é, 21 dias debaixo das suas asas, esse é o tema do nosso jejum, a propósito de toda essa situação que estamos enfrentando, estamos passando, e serão dias em que teremos fé, segurança de que estamos guardados debaixo das asas do Altíssimo. Então esse livro fala disso, amém? Então se você mora aqui é, em Goiânia ou aqui próximo, você pode vir aqui no prédio da igreja e adquirir o seu livro, mas, se você mora distante ou até em outro país, eu quero te dizer que o livro já está disponível na Amazon, tá bom? Você pode adquirir o livro lá. E, a partir de segunda-feira, sempre às 18 horas, horário de Brasília, sempre às 18 horas, nós estaremos aqui compartilhando é, o capítulo do dia com você, na forma devocional. Vamos orar juntos e vamos também comer o pão e beber o cálice na presença do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia de uma maneira muito especial, vai ser em família. É, em muitos lugares as células estão proibidas de se reunir, então nenhum tipo de reunião é permitido. É, provavelmente nesse jejum nós estaremos juntos em família, cada família reunida e em família vamos participar também da mesa do Senhor, mas isso a partir de segunda-feira. Amém? Então, se você agora é, se conectou conosco, é, você pode convidar mais irmãos para estarmos juntos nessa hora. Você pode é, convidar até 10 pessoas. Convide então mais irmãos para que eles possam ser edificados e abençoados, amém? Nesse momento. É, além disso, eu preciso explicar também que muitas das nossas igrejas videira já tinham começado o seu jejum. E por causa disso, então, elas não estão fazendo jejum com o mesmo tema que nós aqui em Goiânia. Mas, independente disso, mesmo que a videira onde você frequenta é, já esteja fazendo jejum, esteja com outro tema, isso não tem nenhum problema. Você pode, todos os dias, às 6 horas da tarde, às 18 horas, se conectar e estarmos juntos recebendo a palavra de Deus. Isso vai ser apenas mais alimento para você, mais bênção na sua vida. Amém? É, ontem nós sugerimos né, que você mandasse uma pergunta. E todas as vezes que eu faço isso, eu fico muito assustado, porque sempre é um bombardeio de perguntas. Né? Centenas de perguntas é, vieram para a gente. E, obviamente, não temos como responder todas aqui, mas eu quero dizer que eu anoto todas, eu guardo todas, porque em momento oportuno a gente vai compartilhar e responder para você o seu questionamento. Mas hoje eu gostaria de misturar o compartilhamento da palavra com a resposta a algumas dessas perguntas que eu achei mais relevantes e também as perguntas que mais se repetiram, que mais irmãos fizeram. E todas elas estão relacionadas com o coronavírus, com essa epidemia ou pandemia, como dizem. É, será que é, isso está acontecendo por acaso? Qual deve ser a nossa perspectiva? E questões como essas. Então, eu quero responder essas perguntas, pela graça de Deus, e que o Espírito do Senhor hoje conceda a você revelação, entendimento espiritual, que o seu coração seja fortalecido, firmado na verdade do Evangelho, e você, hoje, ao terminar essa live, você possa se sentir muito mais alive, muito mais vivo, cheio da vida de Deus, desfrutando do descanso, da paz que excede todo o entendimento. É a paz que o Senhor nos deixou, é a paz que procede dEle mesmo e que deve permear a nossa vida todo o tempo. Amém? Então, a primeira pergunta que me foi feita e eu quero compartilhar com você é essa. Pastor, qual a percepção espiritual que o Senhor tem desse tempo de 
crise. Ou qual é a percepção que nós deveríamos ter? Eu quero dizer para você que é, precisamos ter uma percepção profética, sempre. Precisamos ter o espírito da profecia e a ótica da fé. Abordagem sempre de acordo com a palavra do Evangelho. Muito bem, de forma profética, o que, que esse tempo nos fala? Muitas coisas, muitas coisas. Primeiro, eu creio que é, tudo isso é um ensaio, uma preparação para algo muito maior que ainda virá. Você certamente já ouviu falar do anticristo. Paulo chama ele de o homem da iniquidade ou o iníquo. João, lá em Apocalipse, chama ele de a besta. Então, independente das expressões que se usa para designá-lo, você sabe que estamos falando do anticristo, é aquele homem que vai se levantar pelo poder do diabo com toda a manifestação do engano e do poder de Satanás. Ele não, ele não está agindo ainda, mas eu creio que ele já está até vivo e todo o cenário está sendo preparado. Pastor, mas o que, que isso tem a ver com essa epidemia? Deixa eu me dizer algo. A Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 13, que quando ele se levantar, ele vai reinar realmente sobre 10 países. Lá, a, a, a tipologia bíblica é de um, uma besta né? com 10 cabeças. Essas cabeças são reinos. Então, ele, ele vai governar diretamente sobre 10 reinos. Mas diz a Bíblia, Apocalipse 13, no verso 7, que ele vai receber autoridade sobre toda tribo, língua, povo e nação. Então, haverá um tipo, sim, de governo mundial. Por isso, todas as vezes que você ouve essa palavra mundial, globalização, porque você sabe, tudo hoje é mundial. Antigamente, você falava de epidemia, agora é uma pandemia, é algo mundial. No ano passado... Você tem ouvido falar muito também o tempo inteiro a respeito de mudanças climáticas, não é? A respeito de, do colapso que vai ter pelo aquecimento global e de quais seriam as soluções possíveis para isso. As soluções sempre passam por alguma coisa global, mundial. No ano passado, na Conferência do Clima, lá em Paris, uma proposta que foi repetida todo o tempo foi de se criar um tipo de imposto mundial para poder custear as despesas e para se lutar contra o aquecimento global. Presta atenção, quando você ouvir sempre essa coisa de mundial, global, globalizante, fica com a sua antena sintonizada porque é o diabo trabalhando para preparar o caminho para o anticristo. E presta atenção, se eles conseguirem criar um imposto mundial, daqui a pouco vai ser preciso criar um governo mundial para administrar esse imposto. Aí vai precisar de uma polícia igualmente mundial para poder fiscalizar o pagamento desse importo, imposto. Depois vai precisar de ter é, um tribunal também mundial para julgar aqueles que é, não pagarem esse imposto. E por fim vai ter um exército mundial para defender esse governo mundial. Percebe? Tudo começa com a proposta aparentemente tão inofensiva, tão ingênua de criar um imposto mundial. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aí você fala, pastor, mas o que, que isso realmente tem a ver com esse momento? Tem a ver que os governos dos países democráticos nunca tiveram uma ingerência tão grande na vida do cidadão como estão tendo agora. Então eu não falo de países como países comunistas, como, como era a Rússia, como é a China e outros tantos aí, que, te, que são uma ditadura. O povo não tem liberdade. Então, mas em países livres, os Estados Unidos, Europa, mesmo aqui no Brasil, o governo nunca teve esse poder de ingerência, de limitar o trânsito das pessoas, o direito de ir e vir. Mas o que é mais impressionante, as pessoas querem isso. Elas, elas ficam felizes quando o governo faz isso. Mas preste atenção, isso é o treinamento para algo muito maior que está prestes a acontecer. Está me entendendo? Então, é preciso enxergar isso de maneira profética. É isso que tem acontecido ao nosso derredor. Agora, como o diabo tem feito isso? Tem feito isso por meio do medo. Lá em Hebreus 2,14 diz que o diabo ele escraviza as pessoas por causa do medo da morte. Então as pessoas têm medo da morte. Então a todo momento falando de, de um vírus e as pessoas num pânico e elas fazem questão de que o governo dê direções para que elas obedeçam cegamente. Isso é uma coisa impressionante. Sabe, eu não estou aqui para diminuir a gravidade de doença nenhuma, mas eu, isso não é minha opinião, eu estou repetindo o que eu ouvi muitos especialistas dizerem, que esse vírus, ele produz uma gripe 
que em 80, 85% dos casos é uma gripe leve. Presta atenção, 85% dos casos. De todos, as, de todos os que morreram com, com coronavírus até agora, nenhum tem menos de 10 anos de idade. Quer dizer, nenhuma criança morreu. A esmagadora maioria das pessoas que morreram já eram pessoas que tinham doenças e, já, e eram pessoas idosas, frágeis. Entende? É claro que toda morte é muito ruim, mas preste atenção, existe um, um, um escândalo, uma histeria em função de tudo isso. E quem tem produzido isso? Uma mente por detrás do sistema. A mente que está por detrás do sistema é a mente do diabo. O mundo jaz no maligno. Nós, como cristãos, temos que estar atentos a isso. E olha, eu sei que pode parecer, às vezes, da minha parte, é um pouco de pretensão dizer, mas eu creio que tudo está relacionado com a igreja. Tudo que acontece está ligado com a igreja. Olha, nos últimos anos, recentes, você é, percebeu como a igreja se levantou quase que no mundo inteiro. Ela se levantou contra toda essa ideologia esquerdista que veio para, de fato, tentar nos oprimir com isso. Então, você viu, é, pessoa, a igreja se levantou nos países da América Latina, na Bolívia, os crentes mudaram o governo. Aqui no Brasil, olha o que aconteceu, foram os evangélicos que mudaram o tempo, mudaram o momento político do país. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos e em muitos lugares do mundo. O que está acontecendo agora é um contra-ataque do diabo. Preste atenção, isso é um contra-ataque do diabo à igreja. A igreja é o alvo do maligno. Por quê? Ele está tentando asfixiar as igrejas locais. Asfixiar como? Impedindo de reunir e, ao mesmo tempo, impedindo a igreja de terem arrecadação financeira. Então, hoje, eu posso dizer para você que todas as igrejas locais estão enfrentando dificuldades financeiras. As igrejas não estão se reunindo. Aí você vai dizer, pastor, mas isso também é bom. Por quê? Porque a igreja não é o prédio e é muito importante que a igreja assuma essa identidade. Olha, eu concordo com você, a igreja não é o prédio. Nós temos ensinado isso nos últimos 20 anos insistentemente. A igreja somos nós, nós não vamos à igreja porque nós somos a igreja. Isso é parte da nossa visão. Nós estamos edificando uma igreja de vencedores, onde cada crente é ministro e cada casa uma extensão da igreja. O que você está vendo acontecer hoje é cada casa sendo uma extensão da igreja. Presta atenção, isso é muito bom. Essa é a maneira como Deus transforma em bênção os ataques do diabo. Mas não se iluda, nós não podemos ficar sem ter a comunhão. Muitos crentes são frágeis na fé. Eles não têm uma fé forte. Eles precisam de estar próximos dos outros irmãos para serem constantemente fortalecidos, edificados e, 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 presta atenção, encorajados a continuar na vida cristã. Mas o que o diabo tem feito? Cortada a comunhão. Aí você fala, pastor, olha o que nós estamos fazendo aqui. Estamos tendo comunhão pela internet, online. Presta atenção, filho, não é a mesma coisa. A unção que é ministrada quando nós nos reunimos no mesmo lugar, no nome de Jesus, se o Senhor se faz presente, é uma unção muito maior do que aquela que experimentamos sozinhos ou em casa, em família. É preciso ter as duas coisas. Não se iluda. O diabo está tentando enfraquecer a igreja. E você tem que estar atento a isso. Por isso eu quero te falar uma coisa. Muito amor e carinho. Não é hora de você se levantar para criticar pastor. Tenho visto irmãos aí criticando pastores, pastores que estão, na verdade, é, trabalhando para encorajar os irmãos a não se fecharem no medo. Tem, olha, esse é um momento muito sério. Muitos pastores têm sido acusados de preocupar só com a instituição, preocupar com o dinheiro e coisas assim. Isso é muita maldade. Pastores têm investido a sua vida para edificar a igreja, ok? Então... Seu pastor, ele não tem experiência de enfrentar pandemias e epidemias. Seu pastor nunca enfrentou uma situação que o governo agora o proíbe de se reunir. Seu pastor nunca passou por situações como essas. Então é normal que às vezes ele tome decisões que, que mais tarde ele pode até rever e perceber que não foi a melhor, mas nessas circunstâncias é o melhor, ele está fazendo o melhor. Tem uma postura afetuosa, amorosa com a sua liderança. E olha, eu vou dizer mais, não se esqueça do seu pastor. Eu sei hoje, eu sou pastor, tem centenas de igrejas que estão debaixo da nossa autoridade e muitos pastores estão passando dificuldades em casa, com a família, para fazer o supermercado. Por quê? Porque os irmãos simplesmente se esqueceram dele. Esses pastores não estão atrás do ganho pessoal, 
mas eles têm dedicado a vida para cuidar do rebanho, seja amoroso, não se esqueça do seu pastor, porque Deus não se esquece. E em tempos como esse, nós somos testados. Então é preciso ter esse olhar profético. Amém? Não sei se estou conseguindo expressar para você com toda clareza, mas tudo está sendo trabalhado para o cumprimento final da profecia. Por isso, cada dia que passa, o arrebatamento da igreja está mais perto mais perto, eu não falo isso como uma frase de efeito, não falo para te impressionar, eu digo isso para você como um fato espiritual, há uma preparação, entende? Muito tempo não se via tanta, tanta, tanto controle, tanto controle em to de todos os lados, e as pessoas acreditando que isso é o melhor. Olha, se você tem achado que esse momento né, de, de contágio com o vírus tem sido problemático, então, precisamos nos preparar para o que virá depois, porque se esse tempo de isolamento demorar muito, vamos ter muita gente desempregada, muita gente com problema financeiro, muitas famílias sofrendo. Então, esse é o momento que precisamos de orar, precisamos de estar no esconderijo do Altíssimo, precisamos de buscar o Senhor. Esse é tempo de orar e jejuar. Por falar em jejum, alguém pode estar perguntando, e já recebi aqui mensagens de irmãos perguntando, como vai ser esse jejum semana que vem? Eu vou explicar com mais detalhes no domingo, mas desde já eu quero te dizer, não vai ser um jejum completo, vai ser um jejum do tipo de Daniel, onde vamos nos abster apenas de alguns tipos de comida. Nesse caso especificamente, vamos nos abster de carnes, todos os tipos de carnes e de açúcar, todo tipo de doce, refrigerante, chocolate, pudim, etc. Vamos tirar da nossa dieta, vamos comer o que então, pastor? Vamos comer frutas, legumes, cereais, verduras... Vai ser um jejum também da saúde. Você vai sair não só fortalecido espiritualmente, mas até fisicamente você vai estar mais saudável. Amém? Que o Senhor possa nos abrir os olhos proféticos nesses dias. Uma segunda pergunta. Pastor, essa epidemia é juízo de Deus sobre essa geração ou se trata de um ataque do diabo? Essa é a pergunta que constantemente as pessoas fazem. Mas é... É algo impressionante, como os crentes estão sempre esperando a ira de Deus sobre si. Isso é uma coisa espantosa, por quê? Porque o Senhor Jesus já veio, na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si toda a ira que deveria vir sobre nós, Ele levou sobre si, e agora Ele nos dá o seu sangue, onde o sangue do Senhor cobre, a ira de Deus não alcança, preste atenção, o que aconteceu lá no Egito, por ocasião da última praga? Deus mandou que o cordeiro fosse morto e o sangue aplicado na porta da casa. Presta atenção, onde o sangue estava aplicado, o juízo de Deus não veio. O sangue está sobre você, o sangue está sobre a sua casa, o sangue do Senhor te livra de todo o juízo do céu. O juízo não pode vir onde o sangue foi colocado, porque o sangue é a prova de que outro levou a condenação no nosso lugar. O sangue é a prova de que a justiça de Deus já foi satisfeita. E se a justiça foi satisfeita, filho, por que, que Deus vai vir julgar você de novo? Ah, pastor, mas às vezes eu erro, às vezes eu peco. Pois é, mas quem está te acusando é o diabo. Quem está te condenando é o diabo. O sangue está te lavando constantemente. O sangue está sobre você. O sangue não vem só quando você clama por ele. O sangue permanece sobre você e sobre a sua casa. Praga nenhuma vai chegar na sua casa. Por quê? Porque o sangue está lá. O diabo não pode tocar onde o sangue foi aplicado. E o sangue já está aplicado. Mas é uma coisa impressionante. Como... Todos os dias eu tenho recebido uma profecia de alguém, uma palavra de alguém dizendo é o juízo de Deus, é a ira de Deus, porque a igreja tem pecado, a igreja está errada. Presta atenção, por mais errado que estejamos, nós estamos debaixo do sangue. Não há condenação para você. Ouça o que eu estou te dizendo. Essa é a palavra do Novo Testamento. Porque se Deus for condenar você junto com o ímpio, de que, que adiantou o Senhor Jesus ter vindo e morrido na cruz? Entende? Quando você diz que está recebendo ou está com medo da ira de Deus, você está dizendo que o sacrifício de Jesus foi inútil, foi ineficaz. Isso é blasfêmia, não diga isso. O sacrifício foi perfeito e a justiça de Deus está satisfeita. Temos que pregar hoje para que as pessoas apliquem o sangue sobre a vida delas. 
Quando elas confessam com a boca e creem com o coração, elas estão aplicando o sangue do cordeiro sobre elas, sobre a casa delas. Porque se elas crerem, elas serão salvas e a casa delas também. Essa é a promessa. Esse é tempo de testemunhar a graça de Deus. Esse é tempo de falar da graça de Deus. É claro que tudo isso é obra do diabo. É o diabo que está aí para matar e destruir. Essa epidemia, essa pandemia procede do inferno. E o Senhor quer enviar o seu anjo para livrar você. Você que é filho, você está dentro da casa, você está guardado. Olha o que a palavra do Senhor diz, quero ler para você alguns versículos. Primeiro, Romanos 5, verso 9 diz, Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você foi salvo da ira, preste atenção, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu para salvar você do diabo, para salvar você do inferno, Entende? Eu sei que muitos falam isso, e isso é parcialmente verdadeiro. Jesus morreu para salvar você de Deus. Jesus morreu para salvar você da ira de Deus que virá. Já está determinado. A ira de Deus virá. Quando o Senhor vem, Ele morre na cruz. Ele derrama o seu sangue. Preste atenção. Ele está satisfazendo a ira de Deus. E agora todo homem que se coloca debaixo desse sangue é salvo da ira. Ele é salvo da ira. Mas aí se levanta um profeta para dizer que Deus está irado com você. Por favor, é preciso se firmar na verdade do Evangelho. Você tem nos ouvido falar isso tantas vezes, por tantos anos. Esteja firme nessa verdade, alicerçado. Não tenha vergonha de testemunhar dela. Ah, pastor, mas nós somos tão poucos. A grande maioria dos pastores está dizendo que é a ira de Deus. Nós temos que arrepender muito, porque tudo isso está vindo, porque a igreja tem pecado. Não, filho, tudo isso tem acontecido porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, vivemos numa terra de baixa maldição, e, um, e é verdade, o ímpio pode receber a ira de Deus, nós não. Olha o que diz, a palavra do Senhor diz lá em Colossenses, capítulo 3, verso 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Você não é filho da desobediência, você não é filho da ira, você é filho da graça, você é filho do amor de Deus, você foi transportado para o reino do filho do amor de Deus, você é cidadão do filho do amor de Deus, é isso que você é, não da ira, você não é mais filho da ira, você não está aguardando a ira, você foi salvo dela, você tem que respirar aliviado todos os dias em paz e dizer, fui salvo da ira, a ira nunca mais virá sobre mim, porque eu estou coberto pelo sangue, 1 Tessalonicenses 1, verso 10 diz, E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Você entendeu a palavra vindoura? Significa que é a ira que está por vir. Então preste atenção, vai chegar o dia da ira, é chamado de o grande e terrível dia do Senhor, é chamado de a grande tribulação, ok? Ok? Mas preste atenção, isso não é para nós, isso é para os filhos da desobediência, é para o ímpio, para o incrédulo, aquele que não quer o Senhor, que rejeitou a luz, prefere as trevas, que ama mais a mentira do que a verdade. Ele tem escolhido estar com o diabo, então ele vai sofrer a ira, não você. A ira vindoura virá, mas não chegou ainda. Por que, pastor, que você disse que não chegou? Porque você está aqui, ok? Ok? Agora, tudo bem, pastor, você vai dizer então que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, mas tem muitos pastores sérios que ensinam que vamos passar pela grande tribulação, é verdade, mas não tem nenhum pastor que ousa dizer que a igreja vai sofrer a ira de Deus, nenhum deles. Alguns ensinam, e eu respeito, que eles creem que a igreja vai estar aqui durante a grande tribulação, mas ela não vai sofrer a ira de Deus, ela vai ser poupada. Está me ouvindo? Isso é muito importante você entender. Não vai sofrer. Agora, eu não sou pós-tribulacionista. Eu creio que nós seremos arrebatados. Pelo menos os crentes vencedores serão arrebatados. E eu creio que esse dia está muito próximo. Cada dia mais próximo. Pastor, mas olha o que está acontecendo. Vou fazer uma pergunta para você. É, se essa epidemia, ok, ela é ira de Deus, baseado no que eu acabei de te explicar agora, um crente pode sofrer essa doença? Não. Se ela é ira de Deus, essa doença só pode vir sobre o ímpio. 
o crente não, porque o crente está guardado pelo sangue, ok? Esse é um fato. Agora, na prática, todos nós estamos sujeitos a pegar essa doença? Sim, todos nós, o crente e o descrente, pode acontecer, sabe por quê? Porque não vem de Deus, vem do diabo, e o que vem do diabo pode nos atingir ainda, pode, mas não estou dizendo que precisa, você pode ser guardado, amém? Dos ataques do diabo. Muitas das vezes, por causa do medo, por causa da incredulidade, abrem espaço para o ataque maligno. Mas eu digo para você, você é especial, você é diferente dos outros, você é filho de Deus, você é geração eleita, você é povo escolhido, você é escolhido. Você não é igual aos outros. Você tem uma marca espiritual sobre você. Está me ouvindo? O nome do Pai está gravado na sua fronte. O selo do Espírito foi colocado sobre você. Viva nessa realidade. Não aceite o ataque do diabo e declare. Mil vão cair ao seu lado, dez mil à sua direita. Você não vai ser atingido. Ah, pastor, mas isso aí é muita pretensão. Bom, dê o nome que você quiser. Eu chamo isso de fé. Eu creio que sou filho. Eu creio que tem um pai que cuida de mim. E nessa fé, eu creio que sou guardado dos ataques do diabo. Ok? Do diabo. Então, a grande prova de que isso é obra do diabo é essa, que crentes e descrentes podem receber o ataque. Se fosse ira de Deus, era só o descrente, o crente não. Está conseguindo entender o raciocínio? A palavra do Senhor diz lá em Êxodo 10, 21, quando Deus mandou juízo sobre o Egito. Do mesmo jeito que veio o juízo sobre o Egito, virá nos últimos dias sobre esse mundo. Está me ouvindo? Preste atenção, mas o povo de Israel foi poupado. O povo de Israel, eles não receberam as pragas, com exceção da última. A última praga, Deus falou, essa praga, para ser protegido, precisa de algo mais. Eles tinham que matar o cordeiro, pegar o sangue e aplicar na porta. Então, a última praga, que nos fala do juízo mesmo final, que é a morte, é, para ser livrado dela, precisava do sangue do cordeiro. Agora, os filhos, os filhos de Israel foram livrados? Foram, porque eles creram, eles passaram o sangue, ok? Eles colocaram o sangue na porta, eles não eram famílias perfeitas. Será que né, alguma daquelas casas tinha filhos que desobedeciam aos pais? Tinha. Será que em alguma daquelas casas tinha esposas que não submetiam ao marido? Com certeza. Será que em alguma daquelas casas tinha alguém que tinha uma fé mais fraca? Tinha. Presta atenção, mas nenhum deles foi livrado por nada que eles fizeram ou pereciam, foram livrados só porque aplicaram sangue. Aleluia! Isso é poderoso. Porque muitos dos irmãos estão sofrendo agora, por quê? Porque pessoas, entre aspas, irmãos, acusadores, estão dizendo para você o quê? Ah, você tem pecado, você tem errado, sua fé não é perfeita, seu filho é desobediente, sua mulher não, não é submissa, você não é sacerdote da sua casa, então o diabo vai entrar. Presta atenção, você não é guardado pela sua boa obra, nem pela sua obediência. Não estou dizendo que a obediência não é importante, mas ela não é suficiente para livrar você. Você é livrado pelo sangue, aplica o sangue. O sangue é aplicado por fé, aplica o sangue na sua casa. Como os filhos de Israel fizeram, quando o anjo da morte chegou, não pôde entrar. Eles continuavam sendo tão imperfeitos quanto eram antes, mas eles tinham algo diferente. O sangue na porta, o sangue nos umbrais. Essa é a mensagem desses dias. Filho, essa é a mensagem que sustenta você. Olha, na penúltima praga, foi a praga das trevas, êxodo 10, 21, diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar, olha o nível das trevas. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias, não viram uns aos outros. E ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas casas. Aleluia! Isso é uma coisa fenomenal. A Bíblia fala que veio trevas sobre o Egito, trevas que se podiam apalpar. Portanto, não eram trevas naturais, eram trevas sobrenaturais. Ok? Eram trevas que uma lamparina, porque você sabe, naquela época, as lâmpadas eram lamparinas, né? se você entende o que é uma lamparina, quem já viveu na fazenda, no interior, sabe o que eu estou dizendo, a lamparina funciona pelo mesmo princípio das lâmpadas lá no Velho Testamento, é um pavio ligado a uma fonte ali, no caso deles era azeite, hoje em dia é querosene, que vai queimando o combustível, entende, é um princípio da vela, preste atenção, os egípcios tinham lamparinas na sua casa? Muito mais do que os hebreus, 
Os egípcios tinham dinheiro para comprar azeite? Muito mais do que os hebreus. Mas as lâmpadas deles puderam livrá-lo das trevas? Não. Por quê? Porque não era natural. Eram trevas espirituais. Se eram trevas espirituais, significa que a luz também que os hebreus tinham não era luz natural, era luz espiritual. Olha para cá, a mesma coisa acontece hoje. Há trevas sobre todo o mundo, mas na sua casa há luz. Na casa dos filhos de Deus há luz. Você não tem que ficar preocupado em repreender as trevas, simplesmente deixa brilhar a sua luz, resplandeça a sua luz. Você sabe, quando há trevas muito grandes, qualquer luz, por menor que seja, é gloriosa. Quando as trevas são completas, até um fósforo, quando é aceso, se torna glorioso. Entende? Então, mesmo que você pense, a minha fé é tão pequena, ou que você pense, não, mas eu sou, tão, sou ainda tão infantil na vida cristã, preciso de crescer tanto, mesmo que a sua luz seja pequena, as trevas lá fora são tão grandes que a sua luz é gloriosa. Deixa a sua luz brilhar. Quando a luz brilha, ela serve de referência, ela vira um sinalizador, ela atrai a atenção de todos. E a palavra do Senhor diz que há luz no meio dos filhos de Deus. Há luz na sua casa. Nesses dias estamos todos em casa, né? poucos têm tido a ousadia de sair, de se reunir, de qualquer forma. Então, estamos vivendo a vida cristã na nossa família. A promessa do Senhor é há luz na sua casa. Eu declaro que tudo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir na sua vida e na sua casa nesses dias. Aproprie-se dessa verdade em nome de Jesus. E olha, no mesmo princípio, a luz que havia na casa dos filhos de Israel não tinha nada a ver com o bom comportamento deles. Está me ouvindo? Eles continuavam sendo os mesmos. Aqueles que tinham uma fé débil continuavam com a sua fé débil. Os filhos que eram desobedientes e complicados também eram esses filhos. As mulheres que eram também é, insubmissas continuavam. Quer dizer, todos os problemas que eles tinham em família continuavam existindo. Mas... Tem uma diferença, havia luz. Por que, que havia luz? Só por uma razão, porque eles eram povo de Deus. Sabe por que, que há luz na sua vida? Só por uma razão, você é filho, você é povo. Não tem nada a ver com a sua boa obra, com a sua obediência, com o seu merecimento. Não, é só por causa da sua condição espiritual. O sangue foi aplicado na sua vida. Deus tem compromisso com você. Muitos têm experimentado tanta acusação, por quê? Porque não são famílias perfeitas. Então é fácil nessa hora profetas da ira, profetas do juízo de Deus se levantarem para vir condenar você. Não aceite isso. Você é guardado pelo sangue. Você não será guardado pelo seu merecimento, pela sua, é, sua suposta boa obra. Não, você é guardado por causa de Cristo, porque você está em Cristo. Você é protegido por Cristo. No meio do juízo, o povo de Deus está com sangue sobre si. Esse é o poder dele. Amém? É, a palavra do Senhor diz lá em Isaías 60, verso 2, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor e a sua glória se vê sobre você. Por quê? Porque a luz do céu está em você. A luz de Deus habita em você. Crê nisso, descanse nisso. Aí vem uma terceira pergunta. Pastor, por que tantos crentes atribuem tudo o que acontece ao juízo de Deus? Essa é uma coisa interessante, não é verdade? Quer dizer, as pessoas atribuem o tempo inteiro as coisas ruins a Deus. E quando nós pregamos boas notícias, não, não nós é que estamos com problema. Entende? Sobre você permanece o favor e a graça de Deus. Está me ouvindo? porque você se apega a Deus, ele envia o anjo para livrar você, e você vai poder pisar o leão e a serpente, porque eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos causará dano, essa é a promessa do Senhor Jesus, que continua valendo para você, continua valendo para mim, então eu vou te fazer uma afirmação muito séria, tenha muito cuidado, para não atribuir a Deus uma ação que é do diabo. Isso é representar mal a Deus. E, na verdade, essa é a grande tática do diabo, é agir, passar despercebido e depois as pessoas ainda pensarem que foi Deus que fez. Meu Deus do céu, que foi Deus que fez. 
não é Deus que está fazendo isso, isso não procede do Senhor, eu digo para você, ok? Mas tudo bem, se você quer, quer crer que é juízo de Deus que já chegou sobre essa geração, então pelo menos, crê no que eu estou te dizendo, não é sobre nós como igreja, não é sobre você, ok? Não chegou ainda o dia da ira de Deus. Mas eu quero te dar uma ilustração de como o diabo, muitas vezes, quer enganar os crentes, agindo e passando a ideia de que não é ele, mas é Deus, supostamente, que estaria operando. Quantas pessoas têm vivido uma vida miserável porque acredita que é Deus que está fazendo coisas que não é obra de Deus, não é obra divina. Você sabe, no Evangelho de João, o Senhor disse muito claro, né? o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essa é a obra do diabo. Mas Jesus disse, eu, eu, ele disse, vim para que tenham vida. E se a vida tiver pouca, eu vou te dar mais vida e você vai ter em abundância. Ok? Olha o que o Senhor disse, para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer as obras de Satanás. É para ir, veja, é muito perceptível, é muito nítido, não misture as coisas. Amém? A Bíblia fala que a saudação do Novo Testamento é sempre a graça e a paz. Por que a graça e a paz? Porque a graça de Deus nos concede tudo, mas a paz mantém o que a graça nos dá. Ok? Tudo que você recebe é pela graça, mas tudo que você recebe é mantido pela paz. Por isso, o que, que o diabo procura fazer? Ele procura destruir a sua paz. Porque uma vez que ele tira a sua paz, ele tem espaço para roubar coisa de você. Ele é o um ladrão. A graça te concedeu. Mas quando você perde a paz, ok? Quando o diabo consegue te roubar essa paz, e ele faz isso de muitas formas, mas principalmente acusando, condenando dizendo que Deus está com raiva de você. Essa é a principal maneira como ele faz. Quando você acredita nisso, você perde a sua alegria, perde a sua segurança, perde a sua paz, e o diabo, então, ganha espaço na sua vida. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 5, verso 7, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele cuidará de vós? Não, porque ele já tem cuidado de vós. Então não ande ansioso. O seu pai tem cuidado de você. Por isso, Pedro diz, seja sóbrio e vigilante. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. O que, que o diabo faz aqui? Olha, Pedro está dizendo, olha, lança fora a sua ansiedade, lança fora o seu medo, não ande preocupado, não tenha pânico nenhum, porque o, o seu pai cuida de você. Por que você não deve andar ansioso? Porque o diabo anda ao derredor. E ele, como um leão, ele não é o leão, mas ele age como um leão, rugindo, procurando alguém cheio de ansiedade, cheio de medo para devorar, para atacar, para roubar algo que a graça já nos deu. Lembra disso? O alvo do diabo é sempre agir e levar você a pensar que foi Deus que fez. Agora, como é que ele faz isso? A Bíblia fala que ele ruge. O diabo, como o leão, ruge. Ok? Mas ele não é o leão. Quem é o leão? O leão é o Senhor Jesus. Apocalipse diz que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei. E lá em Provérbios 19, 12, Provérbios 19, 12, diz assim, como o bramido do leão, assim é a indignação do rei. Olha o que está dizendo. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei. O que, que o diabo faz, então? Olha a estratégia do diabo. Ele anda ao derredor do crente, rugindo, imitando quem? O verdadeiro leão. Mas o verdadeiro leão, quando ruge, é porque ele está indignado, irado. É o que está em provérbios. Então, quando ele anda ao derredor, rugindo, o que, que o crente pensa? É o leão da tribo de Judá que está rugindo, e ele está indignado comigo. Entendeu a técnica maligna? Agora, eu digo para você uma coisa, leões não rugem para caçar. Você já deve ter assistido Discovery Channel, eu gosto de ver muito Animal Planet, e eu já vi centenas de vezes, né? leões caçando. Leões não rugem quando caçam, leões caçam em silêncio, eles são sorrateiros, não é? eles se misturam no meio da paisagem para sua presa não percebê-lo. Agora imagina, 
Um leão chega diante lá de uma manada de antílopes e zebras e ele ruge. O que vai acontecer? Todos saem correndo. Então não é sábio rugir para atacar. Quando é que o leão ruge? Ele ruge para assustar. O diabo está rugindo ao derredor para assustar. Mas ele está mentindo que Deus está irado com você. É mentira que Deus está irado com você. Não é o leão da tribo de Judá que está rugindo. É o diabo, o enganador, o falsificador, o imitador. Está me ouvindo? O verdadeiro leão da tribo de Judá está em paz com você. A ira dele não virá mais sobre você. Não caia no engano do diabo. Oh Deus, que nesse dia o Espírito de Deus te abra o entendimento. Abra o entendimento. Já não basta o ataque da epidemia, já não basta o ataque da dificuldade financeira, do desemprego, da falência, e ainda muitos falsos profetas se levantam para condenar você, para acusar você, para tornar sua vida mais miserável. Tudo isso é obra maligna. Agora, infelizmente, esses irmãos, eles não profetizam no Espírito do Novo Testamento, eles profetizam no Espírito do Velho Testamento. No Velho Testamento, a ira vinha, porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas depois que Cristo veio, a ira não vem mais sobre nós. Não nós, povo dele. Pode vir sobre o mundo, sobre nós não. Esteja em paz na sua casa. Esteja em paz com a sua família. Esse é tempo de aplicarmos fé, para que a nossa fé cresça e se desenvolva. Amém? E uma última pergunta. Pastor, qual a diferença entre prudência e incredulidade? Não seria imprudência reunir-se, seja em célula, seja no prédio da igreja, em um tempo como esse? É, prudência, é, essa é uma palavrinha, realmente pode produzir muita confusão na sua mente. Mas eu vou ajudar você a compreender na prática. Quando a prudência é fruto do medo, ela só é incredulidade. É só o medo disfarçado. Quando a prudência é resultado de sabedoria e bom senso, aí sim, ela é positiva. Entende o que eu estou dizendo? Então, veja bem, é, se você sabe ok, que aquele lugar está sujo e contaminado, você não vai colocar sua mão ali. Você não vai se envolver ali. Isso é porque eu estou com medo, é porque eu tenho bom senso. Agora, aquelas pessoas que vivem com medo e se trancam em casa com medo, não chame isso de prudência. Não dê nome errado para as coisas. Muitas pessoas estão com medo, dormindo com medo, eles evitam encontrar-se com outros em pânico. Não viva dessa maneira. O medo não é algo insignificante. O medo é, na verdade, a maior expressão da incredulidade. Tanto é assim que se você for ler lá em Apocalipse 21, verso 8, faz questão que você lê depois, Apocalipse 21, verso 8, você vai ver a lista das pessoas que vão ficar de fora da Nova Jerusalém. E o primeiro na lista são os medrosos. Eu sei que na nossa tradução está covardes, mas a melhor tradução não é covardia, a melhor tradução é medo. Os medrosos são os primeiros a ficar de fora. Entende? Por quê? Porque o medroso nega completamente a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, eis que estou convosco, o medroso nega. A palavra do Senhor diz, porque eu tenho cuidado de vocês, o medroso nega. Então, ele simplesmente nega tudo que a palavra do Senhor diz a respeito dele. Então, não pense que o medo é coisa pequena. O diabo espera produzir medo em você para ter espaço na sua vida. Quando ele produz medo, ele ganha espaço. Não dê espaço para o diabo na sua casa. Enche o seu coração de fé, segurança, paz, serenidade, porque há um Deus que cuida de você. Há um Deus que cuida de você. E nesses dias, são dias de luta, é verdade, dias de tribulação, nós passamos, no mundo nós teremos aflições, mas nós podemos vencer no meio de todas elas. Eu creio, e tenho ousadia de dizer para você, que se você está conosco, e você crê que o sangue é colocado sobre você e a sua casa, nenhum membro da videira vai pegar esse vírus. Nenhum. É porque nós somos melhores? Não. É porque as suas obras são extraordinárias? Não. É porque a nossa fé está aplicada no lugar certo. Nós somos guardados pelo sangue do Cordeiro. Praga nenhuma vai chegar à nossa casa. Porque aos seus anjos dará ordem a nosso respeito para que nos guardem todo o nosso caminho. Eles nos sustentam, eles nos protegem. Há um ministério angelical ao nosso derredor. E você está envolvido nisso. Amém? Eu queria orar com você agora. Onde você está? 
feche os seus olhos, ponha a sua mão no seu peito como sinal de alguém que tem um coração para Deus. E eu quero orar, abençoando você e a sua casa. Pai, eu oro nessa hora. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor conceda aos teus filhos espírito de sabedoria e de revelação. Que eles possam compreender com todos os santos qual é a altura, a largura, o cumprimento, a profundidade do amor do Senhor e serem tomados de toda a plenitude de Deus, cheios da paz que excede o entendimento, cheios da ousadia do Espírito, firmados na rocha. Ó Deus, abre-nos os olhos porque confiamos em ti. Pai, nessa hora nós declaramos que estamos debaixo do sangue do Cordeiro. O sangue cobre a minha vida, o sangue cobre a minha casa, o sangue cobre a casa dos teus filhos, o sangue cobre cada um dos que estão nos ouvindo e creem. Ó oh Deus, o teu sangue é tão poderoso que ele nos livra da ação do diabo. Por isso, praga nenhuma, pestilência nenhuma, nenhuma virulência vai entrar na nossa casa. Porque o Senhor nos guarda, não porque de nós mesmos sejamos algo, não que de nós mesmos tenhamos algum merecimento, mas nós confiamos em ti, descansamos em ti, confiamos no favor imerecido, na graça do Senhor, confiamos que somos amados e somos filhos, somos casa do Senhor, ó oh Deus, família bendita do Senhor, Pai, enche agora a casa dos seus filhos da tua paz, que eles possam transbordar da alegria do Espírito e que a luz do Senhor resplandeça nessa casa, enquanto o Egito vive debaixo de trevas, em cada uma das nossas casas, a luz da glória do Senhor resplandece, em o um nome de Jesus, aleluia e aleluia, que o Senhor possa abençoá-lo hoje, você e a sua casa, amém? E nós vamos voltar na sexta-feira, depois de amanhã, com a nova live, e depois no domingo, com o culto às 10 horas da manhã, e a partir da semana que vem, todos os dias, 6 horas da tarde, amém? Vamos estar juntos, para sermos edificados com a palavra do Senhor, em jejum. Deus abençoe você.